বিজনেস কার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত তো একটা ফাস্ট ফুড বিজনেস শুরু করতে গেলে যদি আপনি স্ট্যান্ডার্ড লেভেলে শুরু করেন বা একটা ঠেলা গাড়ি থেকেও শুরু করেন কেমন খরচ হতে পারে তার একটা মোটামুটি আইডিয়া দেব কারণ হচ্ছে আমার অনেক দর্শক বন্ধুদের মধ্যে থেকে আমাকে পার্সোনাল অনেকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে যে যে কীভাবে দাদা একটা ফাস্ট ফুড আইটেমের ব্যবসা শুরু করা যায় এবং কত টাকা পুঁজি দরকার কোন লোকেশানে ব্যবসাটা করলে ভালো চলবে এবং কেমনভাবে এটাকে এটার মার্কেটিং করব পুরোপুরি প্রসেস আমাদের একটা ডিসকাস নিয়ে পুরোপুরি একটা পুরোপুরি ভিডিও চাই তো সেই কারণে আপনাদের অনুরোধে আমি এই ভিডিওটা নিয়ে এসেছি আপনার একটা ফাস্ট ফুড স্টল খুলতে গেলে বা আপনি যদি একটা স্ট্যান্ডার্ড লেভেলেও শুরু করেন তাহলে আপনার কত পুঁজি প্রয়োজন এবং কোন লোকেশানে কত টাকা কি কি আইটেম রাখবেন সব কিছু এ টু জেড বিস্তারিত ভিডিওর মধ্যে আপনারা সব কিছু পেয়ে যাবেন দারুণ হতে চলেছে ভিডিওটা সেই কারণে বলবো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা মাঝখানে স্কিপ না করে সম্পূর্ণটা দেখবেন তবেই আপনি ব্যবসার আইডিয়াটি সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা পেয়ে যাবেন তো একটা কথা সবসময় মনে রাখবেন যে ফুড আইটেমের ব্যবসায় কিন্তু ঝার খাবার কোনো জায়গা নেই আপনি এই ব্যবসাটি থেকে পার ডে দু হাজার টাকা ইনকাম করতে পারবেন কি করে সব কিছু এ টু জেড ডিসকাস করব তাছাড়া আপনি যদি এই ফুডের ব্যবসাটা ফাস্ট ফুড আইটেমের বিজনেস কিন্তু ঝাড় খাবার কোনো জায়গা নেই যদি সঠিক পদ্ধতিতে বা সঠিক লোকেশানে বা সঠিক আপনি তথ্য নিয়ে যদি ব্যবসাটা শুরু করেন তাহলে কিন্তু ঝাড় খাবার কোনো জায়গা নেই আপনি অবশ্যই সফল হবেনই হবেন তো ফুড আইটেমের ব্যবসায় আপনি ভালো টাকা ইনকাম করতে পারবেন এবং আপনি আস্তে আস্তে ব্যবসাটাকে বড় করে একটা হাই লেভেলে নিয়ে যেতে পারবেন তো ফাস্ট ফুড আইটেমের ব্যবসা শুরু করতে গেলে কেমন জায়গা দরকার এবং কতটা জায়গা দরকার সেটা আগে জানা যেতে দরকার প্রথমে আপনি যদি স্ট্যান্ডার্ড লেভেল মানে একটা পুরোপুরি স্ট্যান্ডার্ড ব্যবসা শুরু করতে চান স্ট্যান্ডার্ড ফাস্ট ফুডের দোকান করতে চান তাহলে আপনার মিনিমাম এক লাখ টাকা থেকে আড়াই লাখ টাকা পর্যন্ত প্রয়োজন যদি আপনি পুরোপুরি স্ট্যান্ডার্ড একটা দোকান করতে চান মানে হচ্ছে দেড়শো স্কোয়ার ফিট থেকে দুশো স্কোয়ার ফিটের একটা জায়গার ওপর দিয়ে যদি আপনি দোকানটা শুরু করতে চান আর যদি আপনি ঠেলা গাড়ির উপর দিয়ে শুরু করেন তাহলে আপনি ব্যবসাটি কুড়ি হাজার টাকা থেকে চল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে পুরোপুরি শুরু করতে পারবেন কি করে প্রথমে আপনাকে কিভাবে এই ব্যবসাটা শুরু করতে হবে স্টেপ বাই স্টেপ জানা দরকার প্রথমে আপনার এক নম্বর হচ্ছে লোকেশান লোকেশানটা চুজ করতে হবে আপনি কোন লোকেশানে ব্যবসা করছেন ফুডের ক্ষেত্রে কিন্তু ফাস্ট ফুডের আইটেমের ক্ষেত্রে কিন্তু লোকেশানটা ব্যাপক ম্যাটার করে সেই কারণে আপনার লোকেশানটাকে ঠিক করতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে ডেভেলপ দি শপ আস্তে আস্তে দোকানটাকে আপনাকে ডেভেলপ করতে হবে দোকানটাকে একটু মার্কেটিং করতে হবে দোকানটাকে একটু সাজাতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে কারণ এটা ফুড আইটেম পাবলিক সেটাকে খাওয়া দাওয়া করবে খাবার ক্ষেত্রে ইউজ করবে সেই কারণে আপনাকে সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করবেন তিন নম্বর হচ্ছে ব্র্যান্ডিং আপনি দোকানে ব্র্যান্ডিং করবেন কি করে চারিদিকে আপনাকে ব্যানার টাঙাতে হবে খুব সুন্দর করে অ্যাট্রাক্টিভ ব্যানার যাতে দূর থেকে আপনার দোকানটা ভালো মতো বোঝা যায় আপনার দোকানের নামটা কি আছে খুব সুন্দর একটা নাম চুজ করতে হবে আচ্ছা চার নম্বর হচ্ছে হাইডিং দি স্টাফ আপনাকে শেফ রাখতে হবে রান্নার জন্য শেফ রাখতে হবে তো তাদেরকে একটা মাইনাস সিস্টেমের ব্যবস্থা করতে হবে কী করে করবেন সেটাও বলবো পাঁচ নম্বর হচ্ছে আপনাকে মেনু চুজ করতে হবে মেনুটা সব থেকে একটা ভাইটাল পয়েন্ট কারণ আপনি যেরকম মেনু রাখবেন আপনার এলাকায় যেমন খাওয়া দাওয়া চলছে সেই হিসাবে আপনি মেনু রাখতে পারেন যেগুলো বেশি চলছে সেই হিসাবে আপনি মেনু রাখতে পারেন মেনু কী কী রাখবেন সেটাও বলছি আচ্ছা এবার লোকেশান আপনি কোন কোন লোকেশান আপনি ব্যবসাটা শুরু করতে পারবেন এক নম্বর হচ্ছে অফিস এরিয়া অফিস এরিয়াতে অফিস এরিয়ায় যদি আপনি ব্যবসাটা শুরু করেন ব্যাপক চলবে কারণ একটা টার্গেটেড কাস্টমার পাবেন অফিসের কাস্টমারগুলো পারফেক্টলি পাবেন দুই নম্বর হচ্ছে বিভিন্ন মল বিভিন্ন শপিং মলের মধ্যেও যদি আপনি একটা স্ট্যান্ডার্ড দোকান খোলেন যদি তাদের সাথে একটা কন্ট্যাক্ট করে একটা যদি শপিং মলের মধ্যে যদি আপনি দোকানটা খোলেন সেখানেও কিন্তু ভালো চলবে তিন নম্বর হচ্ছে নিয়ার স্কুল কলেজ আর কোচিং সেন্টার কলেজ স্কুল আর কোচিং সেন্টার কিন্তু ব্যাপক চলবে ব্যবসাটা কারণ হচ্ছে ইয়াং জেনারেশানরা বেশিরভাগই কিন্তু ফাস্ট ফুড খেতে পছন্দ করে তো আপনি যেহেতু যদি স্কুল কলেজ বা কোনো কোচিং সেন্টার আশেপাশে যদি ফাস্ট ফুড স্টলটা খুলতে পারেন তাহলে কিন্তু ব্যাপক চলবে আপনার ব্যবসাটা ফাস্ট ফুড আইটেম আচ্ছা পাঁচ নম্বর হচ্ছে চার নম্বর হচ্ছে নিয়ার সিনেমা হল সিনেমা হলের কাছাকাছি আপনি যদি ব্যবসাটা করেন সিনেমা হলের আশেপাশে যদি আপনি ব্যবসাটা করেন তাহলে কিন্তু ব্যাপক চলবে পাঁচ নম্বর হচ্ছে নিয়ার ফেমাস টেম্পেল যেখানে মন্দির আছে বিখ্যাত মন্দির আছে যেখানে লোক অনেক দূর থেকে দূর থেকে লোক সেখানে মন্দিরে পুজো দিতে আসে সেখানে আপনি ভেজ আইটেম ভেজ ফাস্ট ফুড আইটেম নিয়ে ব্যবসা শুরু করতে পারেন ছয় নম্বর হচ্ছে রেলওয়ে স্টেশন রেলওয়ে স্টেশন কিন্তু প্রচুর লোকের গ্যাদারিং হয় আপনার প্রত্যেকেই ভালো মতো জানেন সেখানে কিন্তু ফাস্ট ফুডের
মোমো এখন যে চিকেন মোমোগুলো উঠে উঠেছে বা ভেজ মোমো আপনি যে কোনো একটা রাখতে পারেন তিন নম্বর হচ্ছে এগ রোল এগ রোলটাও রাখতে হবে আপনার ফাস্ট ফুড আইটেমের মধ্যে চার নম্বর হচ্ছে ব্রেড টোস্ট করে দিতে পারেন নম্বর হচ্ছে এগ বয়েল আপনি ডিম হাফ বয়েল বা ডিম সিদ্ধ বা আপনি ডিমের টোস্ট এইগুলো করে রাখতে পারেন ফাস্ট ফুড আইটেমের মধ্যে তো আমি পাঁচখানা আইটেম বলছি আরেকটা চিকেন আইটেমের মধ্যে আপনি যে কোনো একটা রাখতে পারেন চিকেন মাঞ্চুরিয়ান মাঞ্চুরিয়ান রাখতে পারেন বা চিকেন কাবাব রাখতে পারেন যে কোনো একটা আইটেম বা চিলি চিকেন বা চিকেন কষা যে কোনো একটা আইটেম আপনি রাখতে পারেন চিকেনের মধ্যে থেকে তো এরপর আসে আপনি মার্কেটিং কীভাবে করবেন তো আপনার সবসময় একটা কথা মনে রাখতে হবে আপনি যে লোকেশানটা বসছেন সেটা কিন্তু সব থেকে একটা ভাইটাল পয়েন্ট লোকেশানটা যদি ঠিকমতো হয় তাহলে কিন্তু আপনার মার্কেটিং করার কোনো প্রয়োজন নেই অটোমেটিক্যালি পাবলিক ওয়াইজ মাউথ টু মাউথ পাবলিসিটি হয়ে যাবে মানে মুখে মুখে কথা বলে লোকে পাবলিসিটি অটোমেটিক্যালি আপনাকে করে দেবে আপনার এখানে কোনো হাইফাই পাবলি মার্কেটিংয়ের প্রয়োজন নেই আর ব্যানার আর যে পোস্টারটা টাঙাবেন আপনি যে স্টল বা ফুড স্টল খোলেন না কেন যে ব্যানার আর পোস্টারটা টাঙাবেন সেখানে কিন্তু লোকটা দূর থেকে যেন দেখে মনে হয় যে একটা কিছু আছে ওখানে বা একটা ফাস্ট ফুড আইটেমের শপ আছে তো সেখান থেকে কিন্তু আপনি দূর থেকে যখন অ্যাট্রাক্টিভ হবে তখন কিন্তু আপনার দোকানে সেই ফোকাসটা পড়বে তো একটা কথা মনে রাখবেন কিন্তু ফাস্ট ফুড খাবার জন্য বেশি দূরে যেতে চায় না সবসময় মনে রাখবেন টেস্টটা ভালো রাখার চেষ্টা করবেন আপনার মেনুতে যে আইটেমগুলো থাকবে তারটা কিন্তু অন্য দোকানের থেকে আপনার টেস্টটা বেটার কোয়ালিটি হওয়ার দরকার টেস্টটা কিন্তু বেটার কোয়ালিটি হওয়া দরকার তো টেস্ট আপনি কীভাবে রান্না করবেন শেফদের আপনি অ্যাডভাইস দিতে পারেন যে ইউটিউব থেকে শিখতে পারেন ইউটিউব থেকে অনেক ভ্যারাইটিজ আইটেমের আপনি এগ রোল চাউমিন এইগুলো আইটেম আপনি শিখতে পারবেন তাছাড়া আপনি সেই শেফকেও শেখাতে পারবেন তো ব্যানার আর পোস্টারটা কিন্তু ম্যাটার করে আচ্ছা এরপরে আসে আপনার কস্ট কেমন পড়বে এই ব্যবসাটা শুরু করার জন্য পুরোপুরি কস্ট কেমন পড়বে সেটা জানা যায় তো ব্যবসাটা শুরু করার জন্য প্রথম হচ্ছে ভাড়া আপনি যদি ভাড়ায় দোকান নিয়ে থাকেন তাহলে আপনার ভাড়া প্রয়োজন আর যদি আপনি ঠেলা গাড়ি নেন তাহলে আপনার দশ হাজার টাকার মধ্যে আপনার ঠেলা গাড়ি রেডি হয়ে যাবে আচ্ছা দুই নম্বর হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি আপনার কারেন্টের ব্যবস্থা করতে হবে বা আপনি যদি ঠেলা গাড়ি নিয়ে ব্যবসা করেন তাহলে আপনার ব্যাটারি সিস্টেমের ব্যবস্থা করতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে গ্যাস সিলিন্ডার গ্যাস সিলিন্ডার প্রয়োজন কারণ আপনি সেটাকে রান্না করবেন চার নম্বর হচ্ছে কুকিং কুকিং অল ইকুইপমেন্টস মানে হচ্ছে রান্না করার যত রকম যাবতীয় আইটেম আছে যাবতীয় বাসনপত্র কড়াই আছে সব কিছু আপনাকে জোগাড় করতে হবে আচ্ছা পাঁচ নম্বর হচ্ছে কমার্শিয়াল গ্যাস কানেকশান আপনি যখন গ্যাস কানেকশানটা নেবেন তবেই তো আপনার রান্নাটা হবে তো গ্যাস কানেকশানটা আপনাকে নিতে হবে ছয় নম্বর হচ্ছে স্টাফ স্যালারি আপনি যে শেফটা রাখবেন বা কুকটা রাখবেন তার তো একটা স্যালারি ফিক্সড করতে হবে তার একটা টাকা দিতে হবে তো সেই স্যালারিটা আপনাকে কিন্তু অ্যাডভান্স টাকা নিয়ে ব্যবসাটায় নামতে হবে মনে রাখবেন এই ব্যবসাটায় নামার জন্য পুরোপুরি এই যে টোটাল আইটেম দরকার সেগুলো সম্পর্কে পুরোপুরি আলোচনা করছি সাত নম্বর হচ্ছে র মেটেরিয়ালস আপনি যে এগ রোল চাউমিন চিকেন মাঞ্চুরিয়ান বানাচ্ছেন যত রকম আইটেম বানাচ্ছেন সেই র মেটেরিয়ালসগুলো আপনাকে কিনতে হবে আট নম্বর হচ্ছে ওয়াটার বা জলের সাপ্লাইটা জল আনার জন্য একটা লোক রাখতে হবে তাকে মিনিমাম পঞ্চাশ টাকা দিলে বা তিরিশ টাকা দিলে সে জলের ড্রামে করে এনে জল একবার ভরে দিয়ে চলে যাবে একটা বড় ড্রাম রাখতে হবে আপনাকে আচ্ছা আপনি যদি পুরোপুরি একটা স্ট্যান্ডার্ড শপ খুলতে চান পুরোপুরি এই টোটাল কস্ট ধরে তাহলে আপনার তিন লাখ টাকায় অ্যাপ্রক্স খরচ হবে পুরোপুরি যদি ব্যবসাটা স্টার্ট করতে চান তিন লাখ টাকা স্ট্যান্ডার্ড দোকান থেকে আপনার তিন লাখ টাকা খরচ হবে আর যদি লোকাল দোকান খুলতে চান ঠেলা গাড়ির ওপর দিয়ে তাহলে আপনার চল্লিশ হাজার টাকা থেকে সত্তর হাজার টাকার মতো পুরোপুরি স্টার্টিং কস্ট হবে আচ্ছা এরপর আসে একটা প্রফিট মার্জিন আপনার লাভের অঙ্কটা কেমন থাকতে পারে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ওপরে তো অ্যাপ্রক্সলি আপনার মিনিমাম কত আর্নিং হতে পারে কম করে সেটা সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা দিয়ে দিচ্ছি তবে এটা হচ্ছে সব থেকে বেসিস লোকেশান ওয়াইজ আপনার পাবলিকটা কাস্টমাররা কেমন আছে সেই হিসাবে কিন্তু আপনার আর্নিংটা ওঠানামা করবে তো একটা অ্যাপ্রক্স আমি আর্নিং মিনিমাম কতটা আর্নিং হতে পারে সে সম্পর্কে একটা ধারণা দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে আপনার চাউমিন আটশো টাকা লাভ করতে পারবেন ভালো মতো যদি সেল হয় আচ্ছা এগ রোল আপনি পাঁচশো টাকা লাভ করতে পারবেন এগ রোলের উপরে আচ্ছা মোমো মোমোর ওপরে আপনি তিনশো টাকা আচ্ছা চিকেন আইটেমের উপরে আপনি তিনশো টাকা লাভ করতে পারবেন আচ্ছা এগ বয়েল বা ব্রেড টোস্ট মানে ডিম টোস্ট করে দিলেন সেখানে আপনি টোটাল একশো টাকা টোটাল এটা যোগ করে দেখবেন প্লাস করে দেখবেন দু হাজার টাকা আপনি পার ডে ডেলি আর্নিং করতে পারবেন সন্ধ্যায় মাত্র আপনি যদি দু ঘন্টা দোকানটা বসান তো পার মান্থ তাহলে আপনি দু হাজার গুণ তিরিশ অর্থাৎ ষাট হাজার টাকা আপনি ইনকাম করতে পারছেন তার মধ্যে থেকে যদি আপনি শেফদের একটা স্যালারি স্যালারির ব্যবস্থা করে দেন
পরের দিন আপনাদের জন্য আরেকটা ইউনিক ধরনের ব্যবসার মডেল নিয়ে উপস্থিত হব ততক্ষণে আপনাদের কাছে বিদায় জানাচ্ছি ধন্যবাদ